ഒരു വലിയ പാഠം ദൈവം നമ്മളെ പ്രസ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് ദിവസ ദിവസ് രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് വായിക്കാൻ നേരമില്ല ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം പട ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക അത് മാത്രമാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം പട ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് യാതൊരു പടയാളിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ ഭാരപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എന്ത് പട ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക ദൈവം അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കമ്മീഷനിങ് അതൊക്കെ കമാൻഡോസിനെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അവൻ വേറെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നേയില്ല വേറെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയില്ല ഒരു കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷന് പോകുന്ന ആളുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് സ്വർണം വിതറിയാൽ ഹി നെവർ ലുക്ക്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് എന്നാൽ സാധാരണ പോലീസുകാരന്റെ കളനെ പിടിക്കാൻ ഓടുകയാണെന്ന് വെച്ചോ കളനെ പിടിക്കാൻ ഒരു പോലീസുകാരെ മുമ്പിലത്തേക്ക് അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു രണ്ട് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ കൂളായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ പക്ഷെ ഒരു കമാൻഡോ അങ്ങനെയല്ല കമാൻഡോയുടെ മുമ്പിൽ ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടുവെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്ത് പട ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് യാതൊരു പടയാളിയും ജീവന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ല അവനത് വിഷയമല്ല അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക തന്നെ പട ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അവന് ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് പോലും ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാലം ചുരുക്കമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ കഴിക്കാത്തവനെ പോലെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കാത്തവൻ കർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ എന്ന് നോക്കുന്നു വിവാഹം കഴിച്ചവൻ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി വിവാഹം കഴിച്ചവർ കഴിക്ക വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരെ പോലെ ജീവിക്കണം അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചും പോയി ഇനി എന്താ പരിപാടി എന്താ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം പലപ്പോഴും ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിവാഹം കഴിക്കാത്തവൻ കർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചവൻ ഭാര്യ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്നാണ് സാധാരണ നിലയിൽ നോക്കേണ്ടത് പക്ഷെ കാലം ഇനി അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഭാര്യയെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്നല്ല നോക്കേണ്ടത് കർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അത്രയുള്ള ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം റീസലോട്ട് ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അത് ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയാണ് വളരെ കൃത്യതയോടെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ദ അപ്പോയിന്റ് ടൈം ഹാസ് കം ഷോർട്ട് അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചോട് ഇനി ഇപ്പം ഭാര്യയോട് ജീവിക്കരുത് എന്നല്ല കല്യാണം കഴിച്ചവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ത് മാത്രമായിരിക്കണം എങ്ങനെ ഭാര്യയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്നല്ല എങ്ങനെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതായിരിക്കണം അതാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ വാക്യങ്ങളുടെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് റൈറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഏത് നിലയിലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല കാരണം ദി അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം ഹാസ് കം ഷോർട്ട് കാലം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി എത്ര സമയമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ജീവന കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചും ഭാര്യയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചും കുടുംബത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചും ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തില്ല സമയം ഇല്ല സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സമയം കുറവാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും റൈറ്റ് ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമായിരുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ടൈം നമ്മൾ നാല് മണിക്കാണെന്ന് വെക്കുക രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു മണിയായപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണി ആയപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് ഒരു ഒന്ന് കുളിച്ചൊക്കെ വേണം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുളിക്കണം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുളിക്കണം എന്ന് വെച്ചു പക്ഷേ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു മണിയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ട് മണിക്ക് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സംഗതി നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓ സാരമില്ല വിശാലമായിട്ടൊന്ന് കുളി
ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആണ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലേ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറി അല്ല എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അവനൊരു കാർപ്പൻ്ററാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു കഥയാണ് വെറും കഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഈ നമ്മളെ ഓടിടുന്ന വീടുകൾ പണിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നീളത്തിലൊരു സാധനമാണ് ഉത്തരം എന്നതിന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരറ്റ മുതൽ ഒരു ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേറ്റം വരെ ഏറ്റവും നീളം വേണം അപ്പം വീട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ചോ ചോദിച്ചു ആചാര്യേ നല്ല നീളത്തിലൊരു തടി നമുക്ക് വേറെ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഓമ അങ്ങ് വെട്ടിയാലോ ഓമ എന്നൊന്നും അറിയാമല്ലോ കപ്പളം ഉടനെ ആചാര്യ എന്നോട് ചെറിയോ ഓ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ നല്ല നീളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ചില കഴിഞ്ഞപ്പം മുതലാളി തന്നെ ചോദിച്ചു അല്ല ആചാര്യേ അല്ല ഈ ഓമ കൊണ്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അഴിപ്പോകത്തില്ലേ പിന്നെ ഓമയല്ലോ അല്ലയോ അഴുകാതിരിക്കോ ഓമയല്ലയോ അഴുകാതിരിക്കോ അഴിപ്പോ കരുതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യവും ഒരു പ്രയാസം ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നവൻ ഒത്തിരി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എവിടെയാണ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ദൈവ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും ഒരുപോലെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല എന്ന് കൃത്യതയോടുകൂടെ കൃത്യതയോടുകൂടെ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് യു കനോട്ട് പ്ലീസ് ബോത്ത് ഗാഡ് ആൻഡ് മാൻ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും ഒരുമിച്ച് പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യതയോടെ പറയുകയാണ് കാരണം കോൺട്രാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് മാനുഷികതയും ദൈവികതയും തമ്മിലാണ് പത്രോസിന്റെ കൺഫഷൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മത്തായ ശേഷം പതിനാറാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടി ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവ് ചോദിച്ചു ജനം എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ചിലർ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ ഇറമ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുന്നത് വരാനുള്ള പ്രവാചകങ്ങൾ കർത്താവ് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഉടനെ പത്രോസി ആടി കയറി പറഞ്ഞു നീ ഇജ്ജയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്നു പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഷിമോനെ നീ പറഞ്ഞു ശരിയാ ജഡരക്തങ്ങളല്ല നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജഡരക്തങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് വേദവസത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളാണ് നിന്റെ മാനുഷിക ചിന്തയിൽ നീ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമല്ല ഇത് എന്നേ ഉള്ള അർത്ഥം നിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഇന്ന് നീ ഗ്രഹിച്ചതല്ല ഇതൊരു വെളിപ്പാടാണ് ബുദ്ധിയിലുള്ള കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ചല്ലോ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് വെളിപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയല്ല വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് കാര്യം നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് എന്ത് വെളിപ്പാട് അതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സത്യങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ സത്യങ്ങളും നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം ലോകത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കണ്ടെത്തുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് പത്രോസോട് പറയുന്നത് എന്നെ കണ്ടിട്ട് മസിഹയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും നിനക്ക് ഇല്ല ലോകത്തിലെ എത്രയോ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ലേശീരം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ നിനക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ സത്യം നീ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് അത് പിതാവായ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവർ വലിയ സന്തോഷമായി എന്നാൽ അടുത്തതായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് മസിഹയാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് നേരെ എഴുസലേമിലേക്ക് പോകും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പുരോഹിതൻ മൂപ്പന്മാരും എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടും അടിക്കും തുപ്പും തല്ലും കൊല്ലും ഉയർത്തിയത് നിൽക്കും അങ്ങനെ മശിയാകും അതുകൊണ്ട് പത്രസേന പറഞ്ഞു കർത്താവെ അത് വേണ്ട നീ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മശിയായ മതി നീ ക്രൂശ് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഉടനെ കർത്താവ് എന്നാ പറഞ്ഞു സാധാനെ എന്നെ വിട്ടുപോ നീ ദൈവത്തിന്റെ അല്ല സാധാരണ ഗോത്രം അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ നീ ദൈവത്തിന്റെതല്ല സാത്താന്റേതാണെന്നല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ അത്ര അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം
ആളുകൾ ചോദിക്കും നീ ഒന്ന് പറ മാനുഷികമായി തന്നെ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ ഒരു ദൈവം അവകാശമില്ല സാത്താന്യം പോട്ടെ അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കുക വേണ്ട സാത്താന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്താൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം ഇനി സാത്താൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സാത്താന്യമായ ഒരു കാര്യം എന്നോട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്നും ചാടി വീഴുത്തൊന്നുമില്ല കള്ളു കുടിക്കണമെന്നോ വിചരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ വന്നാലും അയ്യോ അത് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമില്ല കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു ദിനം കൊല്ലം പറഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ പോയി എന്നെ കൊല്ലൂ സാത്താൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ അതൊന്നും അല്ല നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾ മാനുഷികമായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് മാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കാണിക്കുന്ന കാര്യം കിട്ടി ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ദിസ് ഇസ് നോർമൽ ദിസ് ഇസ് എവറിബഡി ഡസ് ഇറ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം റൈറ്റ് അത് നിനക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ നീ വൈശാചികമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇല്ലേ കോമൺ തിങ്സ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് അകലുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയാണ് കാര്യം ദൈവത്തെയും മാനുഷികതയും രണ്ട് തട്ടിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിശാജ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോകം ജഡം പിശാജ് ഞാനെങ്ങാണോ ആരുന്നത് എഴുതിയെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് പിശാജ് ജഡം ലോകം എന്ന എഴുതുള്ളായിരുന്നു കാര്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ശത്രു ആരാ പിശാജ് അല്ലേ അതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതിൽ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ വേദവസ എഴുത്തുകാരൻ ദൈവാത്മ നിറവിൽ എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്ക് എഴുതിയത് ലോകം ജഡം പിശാജ് എന്നാന്നറിയാമോ ആദ്യം നമ്മളെ പ്രയോഗിക്കാൻ വരുന്നത് പിശാജല്ല പിശാജ് ലോകത്തെ വിടുകയാണ് ഏഹ് ഒരു കവചമൊക്കെ ഇട്ട് അവന്റെ പിന്നിൽ പിശാജ് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യം ലോകത്തെ കാണാൻ നല്ല സുഖമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ യുവർ ഐസ് ഐസ് ഓഫ് ദ്ലഷ് നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഏഹ് സൗന്ദര്യം തോന്നിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ലോകം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഈസി ഫോർ ദ വേൾഡ് ടു ഡ്രാഗ് യു ടു സ്റ്റിക്ക് തിങ്സ് ഇഫ് സേറ്റൻ കംസ് ഹിം സെൽഫ് മേ ബി യു വിൽ നോട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരു പരിധി വരെ പിശാചിനെ അല്ല ആരെയാ ലോകത്തെയാ ഇവിടെ ആർക്കും എല്ലാവർക്കും പിശാചിനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് പക്ഷെ ലോകത്തെ ഒരു പേടിയും ഇല്ല ലോകത്തിന്റെ തോളെ കൈയിട്ടോണ്ടാ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏ വി മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അത്ര കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ലോകം ഇറ്റ് ഇസ് എ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ യാക്കോവിന്റെ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഹലലുയ്യ ആകെ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാകുന്നു ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തെ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഈ ഇന്ന് തന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേലേ പറ്റൂ അത് ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ആകെ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെ ഒരുമിച്ച് പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനുഷ്യന് പുറമേ ഉള്ളത് കാണണം കണ്ടേ പറ്റൂ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് അവൻ കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം നോക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെയാണ് മനുഷ്യൻ എന്തിന്റെ മനുഷ്യന് കാഴ്ച കണ്ടാലേ പറ്റൂ മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ പുറമേ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചാലേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഔട്ട് വേൾഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള വലിയൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഒരു ഒരു അദൃശ്യ ലോകത്തിലേക്ക് കയറാൻ അവന് കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവന് കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നു അവൻ ജീവിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു അദൃശ്യ ലോകത്തിലാണ് ഒരു അൺസീൻ വേൾഡിലാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാൽ അവനെ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്
കാര്യം ഇന്ന് പ്രസംഗമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമല്ലാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ആളുകൾ അത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി നിർത്തി തുടങ്ങിയു അച്ഛാ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥമില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ സഭ ഒരു വിശുദ്ധ സഭയാണെന്നാ ഞങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സഭ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചേ പറയത്തുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധിയോടും വേർപാടുകളും കൂടെ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും ഈ രണ്ട് വാക്ക് പറയാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്കില്ല ഒരു പ്രസംഗം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധിയും വേർപാടുള്ളവരാണെന്ന് പക്ഷെ വിശുദ്ധി എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ അറിയത്തില്ല ആകെ എന്തേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധിയോടും വേർപാടും വിശുദ്ധിയും വേർപാടും ഇങ്ങനെ നാല് വാക്ക് പറയുന്ന അല്ലാതെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഐഓപ്പണിങ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് വളരെ കൃത്യതയോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോഴെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്നൊരു ആയിരം വട്ടം കേൾക്കുന്നതല്ലാതെ എന്താ വിശ്വാസം എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല എന്താണ് വിശ്വാസം പോലീസോടെയാണ് വിശ്വാസം എന്നത് സോറി എബ്രാഹിം പറയാണ് വിശ്വാസം എന്നത് ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ഇതിനകത്ത് കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാറൊന്നും അല്ല അത് പറയുന്നത് അദൃശ്യ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ദൈവികതയെ കുറിച്ച് ഹലലുയ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആളുകൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം വന്ന് വിശ്വസിക്കും നീ വിശ്വസിക്കും നീ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പതിനാറ് പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എന്താ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ എന്തുവാ എങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് കൊണ്ട് അടിക്കി 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 വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനമല്ല കട വാങ്ങിക്കാൻ സാധനമല്ല വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇട്ടു തരാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമല്ല അതല്ല വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് പുറം ലോകം പറയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ശ്രേഷ്ഠമായെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിശ്വാസം എന്ന് ഒരു ഹിന്ദു പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവന്റെ സെൽഫിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സകല യോഗി യോഗിക് ചിന്തകളും ട്രാൻസെൻഡൽ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രവിശങ്കറിന്റെ ആർട്ട് ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർ യുനോ മഹേഷി മഹേഷ് യോഗിയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ എവ്രിബഡി കംസ് എന്താ അവരോട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇരിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സെൽഫിനെ നിങ്ങൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കാര്യം നിങ്ങളിൽ തന്നെ ശക്തി ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ അതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം വന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ അഹങ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറയും ബ്രദറെ ഞാനത് കണ്ണു അടച്ച് വിശ്വസിച്ചു ദൈവം എനിക്ക് തന്നു ബ്രദർ വിശ്വസിക്കും ബ്രദറെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുന്നെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളുടെ പ്രതി വിശ്വാസം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു 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 ഹ്യൂമൻ ഫെയ്ത്ത് ആണ് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുമല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ സൗഖ്യമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നാ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇതുണ്ടല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിൽ പെട്ടെന്ന് സൗഖ്യം കിട്ടുന്നു നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ദോസ് ഹു ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദം സെൽസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വിശ്വ നിന്റെ ആ ഫെയ്ത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിപ്പോൾ അവനിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ഈ പറയുന്നത് അവനിലുള്ള ഫെയ്ത്ത് ആ ഫെയ്ത്ത് അല്ല ബിബ്ലിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് വേദപുസ്തകത്തിലെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ബേസിക്കലി അത് ആശ്രയമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ വിശ്വാസം എന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല എന്നിലുള്ള ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളോട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടമെടുത്തു അതിന് ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്ന് കിടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് പലരും പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോയ് പാസ്റ്റർ അടുത്ത് കല്യാണം ബോയ് പാസ്റ്റർ ഞാൻ കരഞ്ഞു പറയാം പാസ്റ്റർ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്നിരിക്കുക പാസ്റ്ററെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺ
കാര്യം എനിക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ നടക്കുന്ന നടക്കട്ടെ നമ്മളിൽ പലർക്കും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചങ്ങ് സൗഖ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പൈസായി മുടക്കണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ഈ അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൃഷ്ണനായ കാണിക്കാം ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാകട്ടെ അവിടെ എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മിലുള്ള ആശ്രയം പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഭക്തി നമ്മളിലുള്ള ആശ്രയം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സോ കർത്താവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കടുവണിയോളം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാട്ടത്തിയോട് വേറോട് പറഞ്ഞു കടലിൽ പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ അനുസരിക്കും നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒഴുകയോ മേക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദാസൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അവൻ വയലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നീ ക്ഷണത്തിൽ വന്ന് ഊണിരിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുമോ അല്ല എനിക്ക് അത്താഴം ഒരുക്കുക ഞാൻ തിന്ന് കുടിച്ചു തീരുവോളം അരകെട്ടി എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക പിന്നെ വന്ന് നീയും തിന്ന് കുടിച്ചുകൊള്ളെന്ന് പറയുകയില്ലയോ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് ദാസൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവനെ നന്ദി പറയുമോ അവണ്ണം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങളും പറവിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവും ബ്രദർ അങ്ങനെ പറയണം കാര്യം നമ്മൾ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണമല്ലോ വേദസം പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷെ താഴ്മയുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഉപമയല്ല അത് എപ്പോഴാ ഉപമ പറയുന്നത് അപ്പോസ്തോലന്മാർ വന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അഥവാ ഈ ഈ ദാസനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ അവൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യജമാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നില്ല അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തതൊന്നും എന്റെ യജമാനന്റെ ദാസനായിരിക്കാനുള്ള എന്റെ യോഗ്യതയ്ക്ക് നിദാനം അല്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ആശ്രയിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ ആശ്രയം കുറവായിരുന്നേന് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അവന്റെ ദാസന്മാരെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അവനിൽ എന്തില്ല ആശ്രയം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിബ്ലിക്കൽ ഫെയ്ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം നമ്മിലുള്ള ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മിലുള്ള റിലയൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് സെൽഫ് റിലയൻസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവാശ്രയമുള്ള വ്യക്തി അല്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഫെയ്ത്ത് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം വന്ന് സെൽഫ് റിലയൻസ് ആണ് പൊക്കി പറയുന്നത് അതേ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു പാളിച്ചയാണത് വി ആർ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ആ സെൽസ് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിൽ പോലും ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിൽ പോലും എന്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഉപവാസത്തിലും ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഫെയ്ത്ത് ആരിലേ ഉണ്ടാകാവൂ ദൈവത്തിൽ മാത്രം കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉപവാസം എടുക്കുവാൻ തക്ക കൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞല്ല കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഭക്ഷണം മെടിഞ്ഞ് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് നീ കാര്യം സാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയ്ത്ത് അല്ല കാര്യം നിന്റെ ഉപവാസത്തിലാണ് നിന്റെ ഫെയ്ത്ത് കർത്താവ് നിന്റെ കരുണ തോന്നിയിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫെയ്ത്ത് കരുണയിലുള്ള പൂർണ്ണമായ ആശ്രയമാണ് എന്ത് വിശ്വാസം മറ്റൊന്നും വിശ്വാസമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഫെയ്ത്ത് അല്ല മാനുഷികമായ ഫെയ്ത്താണ് ഹ്യൂമൻ ഫെയ്ത്ത് നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള വിശ്വാസം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എപ്പോഴാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യയനം ആറാം വാക്കി പറയാണ് കാര്യം ഇവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനൊന്നുണ്ട് അതിനാലല്ല പൂർവന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത് ഫോർ ബൈ ഇറ്റ് മെൻ ഓഫ് ഓൾ റിസീവ് ഡിവൈൻ അപ്രൂവൽ ഇതിനാലാണ് വിശ്വാ പൂർവന്മാരെ ദൈവം അപ്രൂവ് ചെയ്തതെന്ന് ഏതിനാൽ അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്ത് വിശ്വാസമാണ്
വെറുതെ എഴുതിയതല്ല ആയിരിക്കുമെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹെവൻസ് ആൻഡ് ഏർത്ത് ഹൗ കുഡ് ഹി റൈറ്റ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇസ് ദി അഷുറൻസ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് സീൻ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഓറപ്പാണ് ഒരു ഫൈൻഡിങ് അല്ല നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആളുകളുടെ അടുത്ത് പിന്നെയും ആളുകളെ പോയി വരുത്താൻ ഒരു ഏത് കാര്യത്തിന് ഒരു കരണമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പ്രസംഗം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഒരു വാച്ച് മേക്കർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ അതിനൊരു മേക്കർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യനെ ഇത് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാ അത് ഫേത്തൊന്നുമല്ല അത് അത് നിഗമനമാണ് അത് പറയരുതെന്നൊന്നും തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് പറയുന്നത് കളിയാക്കി പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ഞാനത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഫീത്ത് ഫീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഷുറൻസ് ആണ് നിഗമനമല്ല കൺവിക്ഷൻ ആണ് ആർ എസ് വി പറയുന്ന വാക്ക് അതാണ് അഷുറൻസ് ഓഫ് തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ഫോർ ദ കൺവിക്ഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് നോട്ട് സീൻ കൺവിക്ഷൻ അഷുറൻസ് അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ ലോകത്ത് പ്രവേശിച്ചേലേ പറ്റൂ അതാണ് ഫീത്ത് എന്നിട്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ പറയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഇന്നും അതേ മാർഗമുള്ളെന്ന് എന്ത് ദൈവത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കണം ഈ ഭൂമിയുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തു ചത്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത് വെൻ യു ലിവ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഗാഡ് സ്പീക്സ് ടു യു ആൻഡ് യു ആർ എൻറ്റിങ് ഇൻ ടു ദി അതർ വേൾഡ് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ ഗുണിതലേഖനം ഒന്ന് കൂടി പത്താം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദ സെർച്ച് എവറിങ് ഈവൻ ദി ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ഡെപ്സ് ഓഫ് ഗാഡ് ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്നറിയാമോ നമുക്ക് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട് പോലെ ഒരു റിലീജിയൻ പോലെ വന്ന് പാട്ടും പാടി വീട്ടിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതൊന്നും അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ റിലിജൻ ആണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് ആ ദൈവം നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ ദൈവം നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൈപ്പിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു അവന്റെ ആഴങ്ങളെ ആരായാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിൽ പോളോട് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെവി കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ കാർ ദൈവം തരുമ്പോഴോ ഓ ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്റെ ബ്രദറെ ഇതൊക്കെ എത്രയോ പേരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ എഞ്ചിനീയർ എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇല്ലേ നിനക്ക് ദൈവം തന്ന കാർ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വിട്ടു തോന്നി പറയുന്നത് അത് പലരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിട്ടില്ലേ എഞ്ചിനീയറുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നില്ലേ ഇത് നേരത്തെ ഫാക്ടറികളും കണ്ടില്ലേ ആരെ കാണാത്തത് അവിടെ പറയുന്നത് അതൊന്നുമല്ല തേജസിന്റെ കർത്താവ് ഒരുമിച്ചുള്ള സഹവാസത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ആ വാക്യം വായിച്ചു നോക്കണം രണ്ട് ആ ഓരോ ഒന്നാമത്തെ ആയ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ആയ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം തേജസിന്റെ കർത്താവ് ദൈവമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നിട്ടാ പറയുന്നത് നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നല്ല വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് നോ മോർ എ മിസ്റ്ററി ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മിസ്റ്ററി അല്ല എന്താണെന്ന് അറിയാം ദൈവിക സഹവാസം അതിനുവേണ്ടി യേശു കർത്താവിനെ തേജസിന്റെ കർത്താവിനെ എന്ന് തൊട്ടാ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവൻ ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം ലോകത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവരറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവാണ് മനുഷ്യന് തേജസ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ തേജസിന്റെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കില്ലായിരുന്നു അവർക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതാണ് മാർഗം എന്ത് വെൻ യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ജീസസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് വിൽ ഹെൽപ്പ്
വിശ്വാസം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്താണ് വിശ്വാസം എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഗാഡ്സ് വേൾഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ആത്മാവിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഫെയ്ത്ത്